们离开这里。我不请你解释一下。这是在做什么？怎么会弄成这样呢？爸，你冷静一点。我相信，我我相信沃夫这孩子他不会做出这种事。事实都已经摆在眼前，你看看大家在影片里面看得清清楚楚的嘛。你怎么到现在还在讲他不会做这种事？请别生气了。现在最重要的是媒体处理。你也看到了，粉丝都跑掉了，所以。误服这次暴力事件，对我们公司的形象打击很大。他已经不是认我们公司产品代言人的身份，爸，我建议立即跟他解约。可是，叔叔，事情都还没有调查清楚，说不定会有什么原因。美女人就是这样子，心太软了。祁荣说的对，做生意不能优柔寡断。公司这么多年的声誉，不能因为他就这样被伤害。齐红，你马上去通知大家，做危机处理。怎么？会这样啊！事情不是这样子。我知道。先伤害狼爸，我才会那样子。不管怎样，我都相信这绝对不是你的错。不要太自责。现在这部暴力影片已经在网上传开了，已经对公司的形象造成无法弥补的损失。我建议快刀斩乱麻。还好我们的公安部已经对外宣布，这次暴力事件只是误夫个人的行为，他们本集团无关。
。至于吴峰啊，我们公司不可能用一个有狼性的人作为代言人。我们要求立即跟你解约。董事长，我是觉得这。是有人要陷害 Wolf 的，我相信 Wolf 不会随便攻击别人的。董事长、总经理，你们现在看我的眼神，是都觉得我有良心，没办法相信我，对不对？影片你自己都看得清清楚楚的，你要我怎么相信你？那美女副总呢？不用说了。解约吧。既然你们都不要我，我也不会再来来这。从今以后，我跟你们杜氏集团无关。最没看到这影片，那不就？对啊，对啊，看出来。老铁，出来，出来，出来，出来，老铁，哎哎哎，你看，哎，不要躲出来，老铁，老铁，老铁，老铁，什么事啊？啊，老铁，我们不是故意来找茬的，村子里有狼这件事情啊，大家都不能接受啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对他能听哲明的话，又通人性，他知道不可以咬人、啊。你怎么知道他通人性？听你这么说，你们家真的养了一只狼，他在哪里？干嘛叫出来？叫出来！叫出来！叫出来！叫出来！叫出来！叫出来！叫出来！不用担心，我可以跟大家保证，狼爸不会继续留在这里，他会回狼山。你以为这样讲啊，我们就会相信你哦、喔？对啊，你们之前也都说没有啊，结果嘞，还不是偷偷养着这么照顾我和老爸，明天一早我就会带老爸离开。
这样可以了吧？你真的要跟狼爸回狼山啊？不想让田爸田妈为难。既然这个村子没办法接受狼爸，我当然就跟他一起回狼山。而且，我想他们也没有办法接受有着狼性的我。思念蔓延，星辰无边。回想仰望着草上的蓝天，夜色缱绻，伴着影子重叠。别的办法了吗？一定要回山上去吗？从小是狼爸跟狼妈把我养大的，狼妈走了以后，就是我跟狼爸相依为命了。他还常常为了我，连自己的命都可以。所以我不敢丢下他。我知道，我知道，你不能丢下老爸不管。可是，我说不出口的真心，请你有一句你，我喜欢。可以，我也想把你带回狼山啊！我不能这么自私。或许我对你们老爸离开，才不会带给你们田家人的困扰。
需要我的时候，就吹响这个哨子。不管我离你多远，只要我听到声音，就会立刻来到你身边。不管多远，我想你的时候，听到声音都会飞奔过来吗？这可以是我的许愿哨吗？只要我能为你做到适合这个世界。这是哲明亲手摘的花，他知道我最喜欢收到花了。这坛药酒一定是他亲手帮我浸泡的，还真的对我的风湿很有效了。
榴莲就是一种很特别、很好吃的水果，想试试看吗？好，那我就买来请大家一起吃，把最大颗的留给你。找我朋友，你一天比一天高，我也慢慢的缩小，是否已经有别人取代了我？再让我回到故事中，再让我带你做个美梦。爸爸最喜欢的榴莲。天哪！哇！他竟然知道我们喜欢这个包包，这里是什么可以？我好开始想念他在山上过得好吗？我们全家人都很好，我也很好。知道你们什么时候会再见？一定会再见面的。姐，你在找新工作？嗯，我在网络上看到几个不错的工作机会，想试看看。姐，我知道跟那些大师去秘境拍照是你的梦想，但是你要看你的身体负荷得了吗？不用担心我。我会好好照顾自己的。泽明短时间应该是没有办法回来。我希望我们下次见面的时候，我可以变得更好。是因为那个陈淑培吗？她本来就是一个公主，想要在安妮大师身边学习，那还不容易。不过，在我心目中，我姐姐拍出来的照片才是最感动人的。谢谢你，总是站在我这边支持我的梦想。那是当然的、啊，谁叫我是因为……喂，淑培。哦，好，我马上下去。梦想，我也好想要出国学插画，有自己的梦想。既然我是因为姐姐而出生的，那我就继续做守护姐姐的天使吧。放心去追求你的梦想，我一定会保护这个家的。那件事情之后。沃夫和他的狼朋友还好吧？你说狼爸，村子里面的人看了那个影片之后，全部都跑来我们家吵，说一定要把狼爸赶走，所以他就带着狼爸一起回狼山了。他们一起回狼山，那沃夫也住在山上吗？反正沃夫已经跟杜氏解约了。跟你讲没有关系。其实，沃夫就是在狼山上长大的。他小时候在山上走失，还好遇到狼爸跟狼妈救了他，才把他养大。你说沃夫小时候是在狼山走丢的？嗯
？是什么时候的事啊？他今年多大？他还记得自己叫什么名字吗？大概是二十多年前的事了吧。他只记得他自己的名字叫泽明。泽明。你确定莫夫叫泽明？秘密你知道吗？莫朋友可能就是 Mandy 遗失中的儿子。泽明哥哥，秘密，谢谢你，谢谢你告诉我这件事情。Mandy 阿姨知道了，一定会很高兴的。我要赶快回去告诉她。哎，苏培。对啊，如果泽明是杜家的小孩，那我之前明明打过电话。请问是杜奇宏先生吗？是啊，谢谢你的这消息。我我们已经找到我们家的泽明了。那时候他跟我说，他们家的泽明找到了。小姐，这么急着找我是什么事啊？如果关于木府的事，我想律师在场会比较适当。不好意思，总经理，我是有事情想要问你。你记不记得几个月前我曾经打电话给你过，问你关于你们杜家有小孩在狼山上走失的事？你打电话给我，我怎么没有印象啊？有，我们还有通过话。哦，应该是我助理。那段时间我心很烦，总是接到一些为了奖金、谎报消息的电话，所以我就请我助理电话过滤一下。电话应该是我助理接的，不是我。可是那个，那总经理，我可以再问你一个问题吗？可以啊，你问。你知道 ，Wolf 也是从狼山上下来的吗？不是很清楚，我只知道他没有跟他家人住。他不是住在田家吗？怎么突然问起这件事啊？因为今天苏培来找我，他说他觉得，布福就是你们家的责任。小姐，如果没什么事的话，我还有一个会要开，但我先买，你可以慢慢走。你说什么？泽明是在狼山上被狼养大的
这么多年他自己一个人在狼身上，他一定过得很辛苦，是我对不起他。该死！我该死！哦，都怪我，还把他的约都解掉了。那个时候如果好好听他解释一下，不就好了吗？我是孙子，泽明站在我面前，我竟然没有认出他来，还无情无义的把他赶走。让我上山找泽明。当然，当然一定要找回来。泽明是我的孙子，我们的家人呢、啊，不能让他一个人在外面流浪。昨晚都没睡，今天一大早就坚持要上山，我怕他身体撑不住。那要不要先休息一下？还很远吗？嗯，泽明住在很深山里头，要再上去。我没事，那继续走，继续走。需要我的时候，就吹响这个哨子。离你多远？只要我听到声音，就会立刻来到你身边。那是什么？等我一下，或许有机会可以找到泽明。为什么我还是独自？算了，是不是也已经不重要？不晓得秘密怎么样，是不是也跟我一样？你在呼唤我
，这是我儿子泽明小时候我帮他做的手帕。他在这个山上走丢，我们找了好久，甚至还出动搜救队，但搜救队最后还是只找到了这条手帕。因为是二叔把泽明弄丢的，所以他很自责。他花了很多的心思跟心力去找泽明，但依旧没有泽明的消息。明明说你叫泽明，你是我的泽明吗？想吃我煮的泡面，我们回去吃泡面好不好？妹妹，他来找我了，我一直一直等着那个人来找我，可是我却开心不起来，因为现在一切都已经不一样了。不会不一样，千万不要这样子想。那天在粉丝见面会上，我看见他对着有狼性的我，是害怕的。我已经不是小时候那个杜泽明了。我现在，我现在是大家口中害怕的狼人，我连你都保护不了。现在来找我已经太晚了。不会太晚。你是卧夫，大家都这么喜欢你，把你当偶像，不要这样子想。我该怎么办？不管你做什么决定，我都会支持你。不过，试着给那个一直等待着你的人。的机会吧。嗯，感觉好好吃哦。阿姨吃一点嘛。我不很吃。阿姨，你这么不吃不喝，身体怎么熬得住？你来了，你也饿了吧？陪阿姨吃泡面。浩总，我回去捡一些柴火来。
肚子饿吧？秘密说你最喜欢吃他煮的泡面啊，来吃啊！来，你坐啊，吃吃面。吃很多苦吧？我没有吃苦，让爸跟老妈照顾我。听说是那只狼救了你，是老妈跟老爸把我养大。那老妈呢？已去世。妈走了以后，就只剩下我跟老爸。跟妈妈回去吧，泽明跟妈妈回家，你爷爷也在家里等着你。他知道你还活着的时候，他他高兴的都哭了。妈妈回家好不好？我不回去。为什么？你是不是怪我们当初把你搞丢了，还是怪我们那么多年都没有找到你？那已经不重要了。那为什么不肯回家？我不能丢下狼爸。我知道狼爸对你很重要，可是你叫杜泽明，是我们杜家的孩子，哎，你不能够自己一个人一直住在这个山上，你应该回到人类世界，那才是你的家。泽明听妈妈的话，跟我们一起回去。你爷爷他也知道错了，他知道他不应该这样不分青红皂白的把你赶离开公司，跟我们回去好不好？泽明，跟妈回去。我不回去。这么担心他，干嘛不进去看看啊？他还好吗？发高烧到三十八度，你说呢？为什么不肯跟阿姨回家？你不可以丢下狼爸，难道就可以丢下自己的亲生妈妈吗？你知道阿姨这些年是怎么走过来的吗
，你刚失踪的那段期间，他不吃、不喝、不睡，每天都以泪洗面，最后叔叔放弃了，甚至连百泉爷爷也放弃了，只有阿姨一直都相信。你还活在这世上的某个地方，一直都相信，总有一天，你一定会回到他的身边。你知道为什么吗？因为如果不这样想，他就活不下去了。只有抱着你还活着的希望，他才可以像现在这样，一天。一天的熬过去去哪？我想，他应该是去为他母亲做他应该做的事。你这是帮我采草药的时候弄伤的吗？谢谢。你知道吗？你不在的这段期间，我们都把你的房间保持的跟原来一样。是妈妈对不起你，跟妈妈回家吧。赶快让他吃药吧。就算你不想回家，你就陪我坐在这里，让我可以多看看你，好不好谢谢你，让我等到这一天。你以后要好好保重自己的身体。你真的不愿意跟妈妈回家？那你自己一个人在山上要好好照顾自己。如果你想回家。随时在家里等你。我们走了，好好保重。妈咪，我一直在这里，你怎么都不来找我？彤彤，哇，我帮你姑姑。来，乖乖吃饭饭，才可以长高高啊，好不好？
强吧，你让我跟他们走。我不要，我不会丢下你的。你不要赶我走。狼爸，我不要丢下你。狼爸，狼爸。困住了思念，困在梦里面。狼爸。不是说就要回来了吗？怎么到现在还没有看到人呢？回来了，爷爷，终于回来了！回来了，回来了，快快快！爸，泽明回来了。
我现在是以你爷爷的身份在跟你说话。是董事长，你要一个做长辈的人跟你说对不起，那是不可能的事情。都是爷爷不好。就算同样是杜家的孙子，我跟陈明在爷爷心目中的地位，根本就不能相比。强劲对手，一不小心，他会夺走你一切的。你早就知道陈明身份，对不对？对。所以我才要你尽早认主归宗，在一切来得及之前。怎么，认输了？比赛不用最后一个，都被这谁谁说服。子明，欢迎回来。以后我们就兄弟了。嗯，好，这样很好。有一句话说：“兄弟同心，其利断金。”我们杜氏集团以后就要靠你们兄弟两个人同心协力了。发扬光大了。你终于找到自己的家人了，开心吗？嗯。什么意思啊？我不知道自己可不可以做得很好。你怕达不到他们的期待啊？我记得你说过，有一天我会去到更复杂的世界。我觉得这里就是那样的世界。可以做得很好的，我相信你。有你在身边，真好。对了，悬殊的约定你还记得吗？当然记得啊。那明天傍晚我们约在悬殊下见，我有重要的事要告诉你。好啊。不是别人的，只能是我的。怎么可以这么霸道？明天他就要重新帮我戴上项链。
，思思，我被录取了，录取了。嗯，他们说他们喜欢我的摄影作品。可是他们说这次拍摄行程很赶，要我明天晚上搭晚班飞机到香港开会，然后就直接到美国，这么快？嗯，那要去多久？大概一年。一年？嗯。那你打算怎么说服我们家两位老人家？看来你要闹家庭革命了。需要我的时候，我不可以这样丢下他。姐，女人怎么可以为了爱情放弃梦想？况且你只是去一年而已，他总不可能连一年都不等你吧？你之前都愿意无限期的等他了。泽明，值得我为了他放弃梦想。反正以后一定还是会有机会的啦。好啦，既然是姐的决定，那我就支持你喽。今天要发表的是我们公司最新的高尔夫球杆，非常好打。一推出就造成轰动了，算是明星产品吧。哎，那不是之前很红的那个沃夫吗？听说啊，他就是度假失踪的那个小少爷，从小在狼山上被狼养大的。被狼养大，那不就是个野人吗？就是啊。爸，志明，苏培来了。嗯。哦，是你爷爷叫我带他们来熟悉业务的。好像时机不太对，我们回去吧。我想留在这里。你这里有美食，又有美酒，错过了多可惜。希望叔叔不用担心，让我们自己逛逛。这样吧，今天的场合也比较轻松，我陪你喝一杯，聊聊天，培养一下我们兄弟的感情。可是我晚一点有重要的事情，不能喝酒。那明天傍晚我们约在许愿树下见。我有重要的事要告诉你。调酒，会喝醉吗？我记得你都是一口干杯的。况且今天堂哥邀请，不给面子。好啦，就喝一杯，放松一下。小姐，她人不舒服，你去买两瓶水吧。好，手机借我，我没电了。